আমরা এখন বর্তমানে এরপরে যে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে যে ওই আমরা একটা মানে ধারকে আমরা চার্জ কিভাবে জমা থাকে মানে চার্জ জমা থাকলে তার শক্তি কি পরিমাণ জমা থাকবে একটা ধারকে যদি আমরা চার্জ জমা করি তাহলে তাতে কি পরিমাণ শক্তি জমা থাকবে হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এর আগে তারপর আমরা একটু নতুন করে একটু ভালোভাবে আলোচনা করতে চাই আমরা এখন যেটা করব তা হচ্ছে যে একটা গোলককে চার্জ দিতে করি একটা চার্জ দিতে গোলক হ্যাঁ এখানে কিউ চার্জ জমা হয়ে আছে এর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমাদের আর আমরা জানি সমধর্মী চার্জ একত্রিত হলে তাতে অবশ্যই বিদ্যুৎ শক্তি জমা থাকে তো এর জমা হওয়া বিদ্যুৎ শক্তিটা আসলে কত জমা হওয়া বিদ্যুৎ শক্তিটা কত তা আমরা জানি যে একটা গোলক কিন্তু একটা ক্যাপাসিটারও বটে আর গোলক আবার সেটা ধারক তার ধারকত আছে তো আমরা জানি যে হলো কোনো ধারকের সঞ্চিত শক্তি ইউ ইকুয়াল তো আমরা জানি যে হাফ সি ভি স্কোয়ার হাফ সি ভি স্কোয়ার আচ্ছা ভালো কথা তা আমরা এটার ভি কত হবে এটার সি জানি আমরা এটার সি ইকুয়াল তো আমরা হচ্ছে ফোর পাই এফ সাইল নট আর আর ভি হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল আর নট আর কিউ বাই আর তো কাজে আমরা হলো এটা বসাই দিলে ভ্যালগুলো বসাই দিলে সি হ্যাঁ সি আমার কত হচ্ছে ফোর পাই এফ সাইল নট আর আর এখানে কত হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট কিউ বাই আর কাজে যা হবে তাই হবে আমাদের ইউ ইকুয়াল তো আমরা যেটা পেলাম ইউ পেলাম হচ্ছে হলো সরি এখানে স্কোয়ার হবে এর স্কোয়ার হবে সি ভি স্কোয়ার তাহলে আমাদের পেলাম পাবো হলো কিউ স্কোয়ার বাই এইট পাই এফ সাইল আর নট কিউ স্কোয়ার বাই এইট পাই এফ সাইল আর নট আর হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের হলো এই চার জিত গুলো কিউ চার্জের চার জিত গুলোকে সঞ্চিত বিদ্যুৎ শক্তি বিভব শক্তি আমাদের একেবারে রীতিমতো আসলে বিদ্যুৎ শক্তির বিভব শক্তি বটে যাই হোক কিউ চার্জের চার জিত গোলক আর বাসার্ধের এই এই পরিমাণ এনার্জি জমা হয়ে থাকবে এই পরিমাণ শক্তি আমাদের জমা হয়ে থাকবে তো কিন্তু এখানে একটা কেউ কোশ্চেন করতে পারো তোমাদের যে তাহলে কোশ্চেন করতে হতেই পারে যে আমরা তো এই ফর্মুলা ইউজ করি করি না কেন এই ফর্মুলা ইউজ কেন করলাম না ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিউ ভি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিউ ভি বা ভি কিউ এই ফর্মুলা তো আমাদের খুবই ওয়েল নন একটা ফর্মুলা কেন এটা আমরা ইউজ করলাম না ওটা কেন ইউজ করলাম এটা করলে হবে না কেন আচ্ছা এটা করলে কি হবে দেখি যে কিউ ভি কত হচ্ছে আমাদের ভি হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ফোর পাই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেল আর নট কিউ বাই আর তা এটা কত হচ্ছে কিউ স্কোয়ার বাই ফোর পাই এফ সেল আর নট আর হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছি আমরা যে এইটা অবশ্যই এটা ছোট হচ্ছে অবশ্যই এটা ছোট হচ্ছে এটা অনেক বড় এটা ডবল হচ্ছে ডবল কেন আমাদের কেন কম বেশি হচ্ছে বা এটা হলো না কেন ওটা এরকম হচ্ছে কেন এটা আসলে এটা ভেতরে একটা মানে এই যদি এইভাবে আমরা ইউ এনার্জি বের করি যদি এই ডাব্লুটাই হচ্ছে এনার্জি কেউ যদি এভাবে ডাব্লুটাই এইভাবে এনার্জি লেখে তাহলে এটা ভুলটা কোথায় এর ভুলটা আসলে সবচেয়ে গোড়ায় আছে যে আমাদের কি এখানে কিউ চার জমা করার সময় আগা থেকে আগা করে কি ভি ভোল্ট ছিল না প্রথমে ছিল জিরো যখন চার জমাই ছিল না তখন ছিল জিরো ভোল্ট ধীরে ধীরে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেয়েছে আর কিউ চার জমা করার পরে তবেই না ভোল্টেজ হয়েছে বি তো কাজেই তো এই ইকুয়েশন তো খাটবেই না এই ইকুয়েশন খাটবেই না হ্যাঁ এবং এই তবে হ্যাঁ এই ইকুয়েশন সাহায্যে আমরা কিন্তু এটা বের করতে পারি ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে যদি আমরা ভিকে যদি আবার কনস্ট্যান্ট না ধরে ভিকে আমরা ধীরে 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 বৃদ্ধি করি এবং চূড়ান্ত বিভাব ভি যদি আমরা শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের আবার এই ইকুয়েশন খাটবে হ্যাঁ তাহলে আমাদের আবার এই ইকুয়েশনটা খাটবে তো সেটা যদি আমরা বের করতে চাই সেটাও করতে পারবো তাই কাজে পার্থক্যটা বোঝা সেটা বের করতে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা বের করা শুরু করি ধরা যাক আমাদের এখানে চার্জ ছিল না একদম জিরো তাহলে ওই অবস্থায় ওই অবস্থায় এখানে এখানে আমাদের কাজ হবে কত সামান্য চার্জ 
ডেল্টা ডাব্লু ওয়ান কাজ হবে হ্যাঁ ডেল্টা ডাব্লু ওয়ান কাজ হবে হ্যাঁ আমাদের বিভব কত শুরুতে বিভব ছিল আমাদের ভি ওয়ান প্রাইম শুরুতে বিভব ভি ওয়ান প্রাইম এটা জিরো ধরতে পারি কত হচ্ছে ডেল্টা কি ওয়ান পরিমাণ চার্জ নিয়ে আসলাম অর্থাৎ প্রথমেই আমরা ডেল্টা কি ওয়ান পরিমাণ চার্জ এখানে জমা করলাম আর কত বিভব পার্থক্যে ভি ওয়ান প্রাইম বিভব পার্থক্যে হ্যাঁ তখন আমাদের কাজ হবে কত এটা ডাব্লিউ কিউ ভি কিউ এই ফর্মুলা এই ফর্মুলা ইউজ করে আমাদের হচ্ছে আচ্ছা কিন্তু আমাদের একবারে চার্জ জমা করতে পারি না এখানে একটা কথা আছে ডেল্টা কিউন খুবই অল্প হবে একবারে আমাদের বেশি করে চার্জ এখানে একবারে জমা আনতে পারবো না এই জন্যে যে ওই চার্জগুলোকে একত্রিত করতে কিছু এনার্জি বাই হয়েছে চার্জগুলো কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে যখন একত্র একসাথে হচ্ছে সমধর্মী চার্জ তো কখনো একত্রিত থাকে না তাদেরকে একত্রিত করতে হয় তো ওই যে কাজটা করতে হয়েছে ওই কাজ তো আমাদের হিসাব করতে পারবো না ওই কাজের এখানে হিসাব পাবো না এই জন্য কী করতে হবে খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ চার্জ খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ চার্জ অর্থাৎ চার্জগুলোকে যাতে একত্রিত করতে না হয় সে ধরো আমার এমনও করতে পারি যে একটা করে সিঙ্গেল একটা করে প্রোটন এখানে জমা করব একটা একটা করে প্রোটন নিয়ে আসবো অথবা একটা করে ইলেকট্রন বের করে নিয়ে যাবো ঠিক আছে একটা করে ইলেকট্রন বের করে নিয়ে যাবো তা তখন আমাদের এই একটু একটু করে যে কাজ হবে সেই কাজগুলো যোগ করে আমাদের মোট কাজ বের হবে তা ডেল্টা ডাব্লু টু কথা হচ্ছে ভি টু প্রাইম ভি টু প্রাইম এটা কথা হচ্ছে আমাদের ডেল্টা কিউ টু এ বাই ডট ডট আমাদের চলবে এন সংখ্যক হ্যাঁ আবার হলো ডেল্টা ডাব্লু থ্রি কত হচ্ছে আমাদের ভি থ্রি প্রাইম ডেল্টা কিউ থ্রি এর প্রাইম দিলাম এই জন্যে যাতে আমাদের এই এই ভির সাথে যাতে গোলমাল না হয় আমাদের এই ভিটা কি হচ্ছে আমাদের শেষ বিভব চূড়ান্ত বিভব এই কিউটা কি চূড়ান্ত সব সর্বশেষ চার্জ মোট চার্জ আর আমাদের ডেল্টা কি ওয়ান হচ্ছে কি একটু একটু করে আনছি আর ভি ওয়ান প্রাইমটা কী হচ্ছে আমরা অবশ্যই ভি ওয়ান ভি প্রাইম ভি টু প্রাইম ভি থ্রি প্রাইম যদি পজিটিভ চার্জ হয় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে ধীরে ধীরে বেড়ে বেড়ে সর্বশেষ বিভব হবে ভি সর্বজন সমস্ত চার্জ এখানে আনা হবে কিউ চার্জ আনা হবে তো এইভাবে আমরা কি করি ডেল্টা ডাব্লু এন ইকুয়াল টু ভি এন প্রাইম ডেল্টা কিউ এন তাহলে মোট কাজ কত হবে মোট কাজ এই মোট কাজটাই হচ্ছে ধারকে সঞ্চিত শক্তি ইউ হ্যাঁ আমাদের একবারে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি ইন্টিগ্রেশন ভি প্রাইম ডি কিউ আর জিরো থেকে কিউ মোট চার্জ সর্বশেষ এই কিউ হচ্ছে সর্বশেষ চার্জ কিউ হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ চার্জ কিউ তা আমরা এখন একটু হলো এটাকে এখন ইন্টিগ্রেট যদি করতে চাই তাহলে ইউ ইকুয়াল টু আমাদের ভি প্রাইম ভি প্রাইমকে অবশ্যই কিউয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে ভি প্রাইমটা আসলে কি ভি প্রাইমটা হচ্ছে আমাদের চার্জ জমা করার সময় মাঝখানে কোনো একটা বিভব ভি প্রাইম আর ভিটা হচ্ছে চূড়ান্ত বিভব সর্বশেষ বিভব আর ভি প্রাইম হচ্ছে মাঝখানে চার্জ জমা করার সময় মাঝখানে আমাদের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো এক সময় আমাদের বিভব পার বিভবটা হচ্ছে ভি প্রাইম তো ভি প্রাইম সময় আমরা লিখতে পারি এভাবে যে সি ইকুয়াল টু কিউ বাই ভি প্রাইম কিউটা হচ্ছে কি মাঝখানে চার্জ জমা করার প্রাক মধ্যবর্তী সময় কোনো এক সময় চার্জ জমা করার মধ্যবর্তী কোনো এক সময় চার্জ হচ্ছে কিউ আর ভি প্রাইমটা হচ্ছে সেই সময় বিভব ভি প্রাইম হ্যাঁ এটা কিন্তু এরকম হবে এটা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই সি যেহেতু কনস্ট্যান্ট সি যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাহলে সি সমান কিউ বাই ভি কিউ প্রাইম কিউ বাই ভি প্রাইম সবই লেখা যায় সি তো কনস্ট্যান্ট থেকে আমরা কাজ করি তাহলে এই যে ভি প্রাইম ইকুয়াল টু তাহলে আমরা কি লিখবো ভি প্রাইম ইকুয়াল টু কিউ বাই সি এইটা আমরা এখানে এই ইন্টিগ্রেশান এখানে ভি প্রাইম বসাই দেব বসাই দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি যে ইন্টিগ্রেশান কিউ বাই সি এটা কথা হচ্ছে আমাদের ডি কিউ জিরো থেকে কিউ এখন তো আমরা এটা স্পষ্ট আমরা একবারেই লিখতে পারি ইউ ইকুয়াল টু কথা হচ্ছে কিউ স্কোয়ার বাই টোয়াই সি একবারে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে আমাদের লিমিট বসে এই রেজাল্ট পেয়ে গেছি আচ্ছা আর কিউ স্কোয়ার বাই টোয়াই সি মানেই আমাদের কিউ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এই যেখান থেকে আমরা লিখতে পাচ্ছি কিউ ইকুয়াল টু এই ইকুয়েশান থেকে এই এই এখান থেকে কিউ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি সি ভি আচ্ছা কিউ ইকুয়াল টু সি ভি লিখলে আমাদের এটা পাবো কত হাফ সি ভি স্কোয়ার এই হ্যাঁ এই তো আমাদের হয়ে গেল এটা আর এই যে এটা একই এটাই পেলাম আমরা শেষ পর্যন্ত এটা পেলাম শেষ পর্যন্ত কাজেই এটা চলবে না এটা চলবে না এটা চলবে না হ্যাঁ এটা হবে যদি আমরা কি করি এটাই হবে যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে চার্জ জমা করে যোগ করি তাহলে আমাদের মোট 
এনার্জি বের হয়ে আসবে ও শেষ পর্যন্ত ওটাই বের হবে তাই কাজেই যে কোনো ক্যাপাসিটারে যে কোনো ক্যাপাসিটারে চার্জ যদি জমা থাকে তাহলে তার এনার্জিটা আমরা এখান থেকে হিসাব করব তা আমরা এখন একটু অন্য কাজে যাচ্ছি তা হচ্ছে যদি আমরা দুটো চার্জ দিতে বলো হ্যাঁ একটা আমাদের ধরো এই আগের থেকে চার্জ জমা হয়ে আছে ঠিক আছে এটাতে আমাদের কিউ চার্জ জমা হয়ে আছে এটার ব্যাসার্ধ আর ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই গ্রোথ হচ্ছে নিউট্রাল হ্যাঁ আমরা হিসাবে সুবিধার্থে পজিটিভ চার্জই ধরে নিব কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা পজিটিভ চার্জই ধরে নেব আমরা এখন এটা যেটা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে যে এই এই গোলকে এই গোলকে কি পরিমাণ এনার্জি জমা হয়ে আছে তা আমরা বের করব বের করে নিই তা মানে হ্যাঁ আমরা সবাই জানি ইউ ইকুয়াল টু কিউ স্কোয়ার বাই এইট বাই এফ সেল আর নট শূন্য মাধ্যম ধরে নেই আর ওয়ান এই যে এই গোলকের চার্জ শুধুমাত্র আমরা এই গোলকে চার্জ জমা করে ফেলেছি শুধুমাত্র এই গোলকে আমাদের পজিটিভ চার্জ আছে এখন আমরা করব কি হ্যাঁ এই গোলক এই গোলকে ব্যাসাতে মনে করো আর টু আলাদা তো যদি আমরা ওই তার দিয়ে যদি যুক্ত করে দিই তাহলে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই এই গোলক থেকে পজিটিভ চার্জ ওই গোলকে চলে যাবে বা ওই গোলক থেকে নেগেটিভ চার্জ এখানে আসবে এবং এদের মধ্যে চার্জের আদান প্রদান হবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত এদের মধ্যে বিভব সমান না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আচ্ছা এই গোলকের বর্তমান বিভব হচ্ছে ভি বর্তমান বিভব হচ্ছে ভি যখনই তার দ্বারা যুক্ত করে দেব তখন এদের মধ্যে চার্জের আদান প্রদান হবে এবং এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এদের বিভব দুটোর ইকুয়াল না হয় ইকুয়াল সমান না হওয়া পর্যন্ত এদের মধ্যে চার্জের আদান প্রদান চলবে তো ধরে নাও ধরা ধরা যাক এবং এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হবে আমরা ধরে নিই এটার ব্যাসার্ধ আর ওয়ান আর এটার ব্যাসার্ধ কত হচ্ছে আমাদের আর টু তার দিয়ে যুক্ত করে ফেললাম ব্যাস তার দিয়ে যুক্ত করার সাথে সাথে এটার বিভব হলো ভি প্রাইম এটার বিভব ভি প্রাইম হ্যাঁ এখন এদের মধ্যে চার্জের আদান প্রদান বন্ধ তাহলে তখন আমাদের এর ফলে কী হলো এটা কিউ ওয়ান চার্জে চার্জিত হলো এটা কিউ টু চার্জে চার্জিত হলো হ্যাঁ যেহেতু এতে ব্যাসার্ধ আলাদা আলাদা ব্যাসার্ধ যদি সমান হতো তাহলে কিন্তু চার্জও সমান জমা হতো বিভব সমান হওয়ার জন্য তখন চার্জ সমান হওয়া লাগবে কেন আমরা জানি যে একটা গোলকের বিভব ভি কত হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল আর নট কিউ বাই আর হ্যাঁ কিউ চার্জের চার্জিত গোলকের বিভব কিউ চার্জের চার্জিত গোলকের বিভব অবশ্যই ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে তো যেহেতু ব্যাসার্ধ আলাদা আজ বিভব সমান হওয়ার জন্য চার্জের চার্জ অবশ্যই এদের আলাদা আলাদা হয়ে যাবে আচ্ছা তাই আমাদের তার দিয়ে যুক্ত করার ফলে সাথে সাথে আমাদের এটা কিউ চার্জে চার্জিত হলো এটাও কি কিউ টু চার্জে চার্জিত হলো এটাও কিউ টু চার্জে চার্জিত হলো তবে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের একটা মনে রাখতে হবে যে কিউ ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে হ্যাঁ আর এটার এটার ধারকত্ব সি ওয়ান এটার ধারকত্ব ধরলাম সি টু ধারকত্ব আমরা জানতে বুঝতে পারলাম তা আমাদের এখন প্রথম কাজ হলো যে এই এই গোলক দুটোতে আমাদের চার্জ দুটো চার্জ জমা হয়েছে কিভাবে কোন নিয়ম অনুসারে চার্জ জমা হয়েছে হ্যাঁ আমরা কিন্তু খুব সহজেই এটা বের করতে পারি এই গোলক দুটোতে চার্জ জমা হয়েছে কোন নিয়ম অনুযায়ী নিয়মটা আমরা সহজেই বের করতে পারি এই যেহেতু এটা দুটোর দুটোর বিভব সমান দুটোর বিভব সমান সমান আমরা জানি যে বিভব সমান হলেই চার্জে আদান প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে চার্জে আদান প্রদান বন্ধ হবে একসময় সাম্য অবস্থায় তো আসতেই হবে এবং সেটা খুব অল্প সময়ের জন্যই মধ্যেই হবে তা আমরা দেখি যে যেহেতু ভি প্রাইম আমরা দেখি বাম পক্ষে ভি প্রাইম লিখতে পারি ওয়ান বাই ভি প্রাইম রেকর্ডে লিখতে পারি যে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল আর নট আর এখানে আমাদের কিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান আচ্ছা এটা ভি প্রাইম আচ্ছা এটা হচ্ছে বাম পাশে বাম পক্ষে ডান পক্ষে ভি প্রাইম এই যে এই গোলকের জন্য ভি প্রাইম ভি প্রাইম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল আর নট এটা হচ্ছে কিউ টু বাই আর টু কিউ টু বাই আর টু তা ভি প্রাইম দুটো তো ইকুয়াল ভি প্রাইম দুটোর সমান ভি প্রাইম দুটো যদি সমান হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি এই দুটো সমান করে দিই এই দুটো সমান করে দিলে তো আমরা বই থেকে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট ওয়ান বাই ফোর বাই এফ চলে যাবে চলে যে কী থাকবে এই যে কিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান ইকুয়াল টু কিউ টু বাই আর টু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন হ্যাঁ এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি যে কিউ ওয়ান বাই কিউ টু ইকুয়াল টু 
R1 by R2 अर्थात दुटो अर्थात हमारे दुटो गोलके चार्ज जमा हो दुटो गोलक जो संयुक्त करा थे तार द्वारा चार्जित गोलक मध्य जमा हा चार्जे परिमाण ये व्यसार्ध अनुपाते व्यसार्धर अनुपाते व्यसार्ध जो तो बड़ो जमा हा चार्जे परिमाण तो तो बड़ो है व्यसार्ध छोट हम चार्ज जे जो लोग जे गुलो के बैसा तो छोटो, शे गुलो के चार्जे पुरी मानो छोटो, सौनुपाती घरे चार्ज जमा होगे, बैसा दे सौनुपाती घरे चार्ज जमा होगे, तो हम एक आमदे जो ना कि इम्पोर्टेन्ट इक्वेशन, तो हमरा को एक तो कंपेयर करते जाच्छी, तुरुने करते जाच्छी हमरा, जे ए जे आमदे दुटो गुलो के आमदे आगे � ये तो हमारे एक तो हमने एक तो बुझाते चेस्ट करी, हमारे एक तो एक बुझते बाद देखिए हमारे एक तो किरोको मुहावे, आम तो देखो एक तो जब हम ए गुलो के एनर्जी चिलो, ए गुलो के एनर्जी होती है, ये तो, तो हमारे लाखों की कोरी, हमारे आला आला दफ़े हिचाप कोरी, आला आला दफ़े हिचाप कोरी, ये तो भी है इटर एनर्जी ईवान का था वे हमारे ए जे ए इक्वेशन हो जाए कर वो ईवान स्क्वायर बाय एट पाई एफ्सेलर नॉट आर वन और उटर एनर्जी का था वे यू टू हो वे क्यू टू स्क्वायर क्यू टू स्क्वायर है एक ना का चार्ज हो चुकी यू टू यू टू स्क्वायर बाय हाँ हमारे हो वे एट पाई एफ्सेलर नॉट आर टू अच्छा the total energy is U prime. Oh, okay, I can modify it. 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 Q2 by R2 equal to Q1 by R1. So, I can modify it. 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 आमादे अवश्य अवश्य एक्टर जिन्स क्या लगता होगे जे Q किंतु आमादे क्यों होते हैं Q इक्वल तू Q1 प्लस Q2 ता तले देखिए हम रखने एक तू जे Q2 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय 8 पाई एफ सेलर नॉट आर टू Q2 बाय आर टू क्या तो होगे Q2 बाय आर टू हो जे एक नंबर एक हमने हमने इक्वेशन दे ची जे Q1 बाय R1 ते हम रखने � शेष बात तो फाइनली Q2 इक्वल तू Q2 Q1 बाय हमारे 8 पाई एफ सेलर नॉट R1 है ये Q2 बाय R2 इक्वल तू Q1 बाय R1 बस ये दिलम Q2 बाय R2 इक्वल तू Q1 बाय R1 इतना हमने बस ये दिलम अखुन हमने टोटल एनर्जी टाइम रखने हमारा हमारे मन है जहाँ हमारा टोटल एनर्जी बेर कर जोना हमारे रेडी है आज टोटल एनर्जी यू कतो हो यू प्राइम थोड़ी टोटल एनर्जी यू प्राइम कतो हो यू वन प्लस यू टू तो यू वन है हमरा हमरा जो करा समय देखी जो यू वन है कतो होते हैं क्यू वन स्क्वायर बाय एट पाई एफ्सेलन आर वन आज ये क्यू टू क्यू वन एट पाई एफ्सेलन आर वन एट पाई एफ्सेलन आर वन तो हमरा नहीं लिखी R1 plus Q2 Q1 8 pi epsilon naught R1. हमरे जो दिया खून Q1 Q1 by R1 है जो Q1 by R1 इखन तो Q1 by R1 रूट है जो दिया कॉमन नहीं तो हम क्या पावो हाँ कुछ भाला तो जेस पास ही Q1 भाग 8 pi epsilon naught R1 है Q1 plus Q2 तो हमारे एक पर एक हवे Q1 by 8 pi epsilon naught R1 total energy Q prime तमर बोल लोगे तो की देखते बाबो ऐ जे Q1 plus Q2 टा की Q1 plus Q2 होते हैं ऐ total charge Q ताजी हम रेखा ने लिखते बारी Q ना सामादे total energy सामादे बेर है गलो तो हम एक तो देखी U prime बा U prime equal to Q1 Q divided by 8 pi epsilon naught R1. ऐसे total energy का पहला 
এটা আমরা যদি আমরা এই যে ইউ এর সাথে ইউ কিন্তু আমাদের কি তার সংযুক্ত করার পূর্বে মোট এনার্জি ইউ ইউ হচ্ছে আমাদের তার সংযুক্ত করার পূর্বে মোট এনার্জি আমাদের এই গোলকের কি দেখতে পেলাম ইউ আর ইউ প্রাইমের যদি তাকাই নিঃসন্দেহে আমাদের ইউটাই বড় অর্থাৎ আমাদের সংযোগের পূর্বে তার সংযোগের পূর্বে আমাদের এই যে এই টিউ চার্জে চার্জিত এই গোলকটা ছোট গোলকটা দেখা যাচ্ছে এটার যে আমাদের মোট এনার্জি এটা তো এনার্জি জিরো আমাদের বিদ্যুৎ শক্তি সমধর্মী চার্জগুলোকে একত্রিত করতে আমাদের যে শক্তিটা লাগছে বিদ্যুৎ শক্তি এটার যে এনার্জি আর এটার এনার্জি তো জিরো তাই মোট এনার্জি কত এটা আমাদের তার সংযোগের পরে দুটো মিলে মোট এনার্জি হবে আমাদের কিউ প্রাইম কিউ ওয়ান কিউ বাই এইট বাই এক্সার আর ওয়ান আমার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে আসলে ওই এখানে একটু আর ওয়ান দিতে হবে আর ওয়ান আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে হলো এই দুটো গোলকের মধ্যে এই দুটো গোল মানে এই দুটো মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ইউ অবশ্যই ইউ প্রাইমের চেয়ে বড় কেন এখানে তো কিউ এর উপর স্কোয়ার এখানে কি কিউ ওয়ান অবশ্যই কিউ ওয়ান লেস দ্যান কিউ তো এখানে আমরা এভাবে লিখবো যে কিউ ওয়ান মাস্ট বি লেস দ্যান কিউ কাজেই আমরা কি লিখতে পারি ইউ প্রাইম মাস্ট বি লেস দ্যান ইউ আচ্ছা কেন টোটাল এনার্জি কম হলো আমাদের টোটাল এনার্জি মোট এনার্জি কেন কম হলো এটা আমাদের এখন একটা প্রশ্ন তা এটার অ্যান্সার হচ্ছে যে এই যে যখন তার যুক্ত করে দেব অবশ্যই আমাদের এখান থেকে আমরা যদি বলি যে পজিটিভ চার্জ চলে গেছে অথবা যদি বলি ইলেকট্রন চলে আসছে আমাদের এই সি টু ক্যাপাসিটেন্সের গোলক থেকে ইলেকট্রন চলে আসছে একই কথা তো ইলেকট্রন চলে আসার সময় এই তারটা গরম হয়েছে এই তারে আমাদের শক্তি ব্যয় হয়ে গেছে তাই তারে আমাদের শক্তি ব্যয় হয়ে গেছে তো যার জন্য আমাদের ইউ প্রাইমটা কী হয়েছে অবশ্যই ইউ এচে ছোটো হয়ে গেছে আচ্ছা তা আমরা এখন দেখি যে এটা কম্পেয়ার করি যে কতটুকু ছোটো হলো কতটুকু ছোট হলো সেটা আমরা একটু কম্পেয়ার করি যে আমরা দেখি ইউ বাই ইউ প্রাইম ইকুয়ালটা আমরা দেখব ওই যে উপরে আছে কিউ স্কোয়ার বাই এইট পাই এফ সাইল আর নট আর ওয়ান আর নিচে আমাদের হলো এই কিউ কিউ ওয়ান কিউ আর এটা কত আমাদের এইট পাই এফ সাইল আর নট আর ওয়ান হ্যাঁ আমাদের সব মিলে ইউ বাই ইউ প্রাইম এই যে কিউ বাই কিউ ওয়ান এখানে তো আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখানে আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমাদের ইউ আর ইউ প্রাইমের অনুপাত বা ইউ আর ইউ প্রাইমের মধ্যে সম্পর্ক হবে এটা যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছি কিউ এই কিউ ইজ গ্রেটার দ্যান কিউ ওয়ান কিউ ইজ গ্রেটার দ্যান কিউ ওয়ান অতএব অবশ্যই অবশ্যই ইউ ইজ গ্রেটার দ্যান কিউ প্রাইম আমার কতটুকু বড় কতটুকু বড় সেটা এখানে স্পষ্ট এবং ইউ আর ইউ প্রাইমের মধ্যে সম্পর্কটা আমরা এভাবে লিখতে পারি ইউ ইকুয়াল টু কিউ বাই কিউ ওয়ান ইন্টু ইউ প্রাইম এটাও লিখতে পারি আমরা এটাই যে এটা দুটো গোলক একটাতে চার্জ ছিল একটাতে একটা একটা গোলক চার্জিত অবস্থায় ছিল সেই গোলকে মোট চার্জ কিউ আমরা তার সংযুক্ত করে দিলাম তার সংযুক্ত করার পর এনার্জি হচ্ছে ইউ প্রাইম আর কিউ ওয়ানটা কি কিউ ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের সেই হলো মানে চার সংযোগের পূর্বে প্রথম গোলকে আর ওয়ান ব্যাসাদের গোলকে যে চার্জ জমা হবে সেই চার্জ কিউ ওয়ান এটাকে আমরা কিউ টু ফর্মেও লিখতে পারতাম কিউ টু ফর্মেও লিখতে পারতাম হ্যাঁ মানে সে সেক্ষেত্রে সেরকম ইকুয়েশন হতো তা আমাদের আপাতত এইটুকুই আমরা মানে আমরা আলোচনা করলাম এখন আমাদের আমরা এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে কিউ কিউ ওয়ানের চেয়ে বড় অর্থাৎ ইউ ইউ প্রাইমের চেয়ে বড় আর তাহলে কেন অতিরিক্ত এনার্জিগুলো গেল কোথায় তাপ 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 আকারে তার তাপ শক্তি আকারে বের হয়ে গেছে তবে যদি আমাদের গোলক দুটো যদি সমান ব্যাসাদের হতো তাহলে কি হতো গোলক দুটো যদি সমান ব্যাসাদের হতো তাহলে এটা আমার আমরা কিন্তু স্পষ্ট বলতে পারবো যে কিউ এই দুটা কিউ আমাদের সমান সমান হবে সমান ব্যাসাদের গোলক হলে বিভব সমান হতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই ভি প্রাইম এই যে ভি প্রাইম সমান হতে গেলে আমাদের কি আর ওয়ান এবং আর টু ইকুয়াল আর ওয়ান আর টু ইকুয়াল হলে কিউ ওয়ান কিউ টু ইকুয়াল তো কিউ ওয়ান কিউ টু ইকুয়াল হলে আমরা একেবারে অবশ্যই এখানে ধরতে পারবো আমরা এটা স্পেশাল কেস যদি হয় সমান ব্যাসার্ধের গোলক সমান ব্যাসার্ধের গোলকের জন্য আমরা যেটা পাবো তা হচ্ছে যে 
पाई हलो q इक्वल तू ट्वाइस q1 दुधुई एक टक्की वन q2 किंतु दुधे शॉन शॉन हो बे शॉन शॉन हो बे हमें बोलते पार बोलते हैं q1 इक्वल तू q2 काजी हमरा तो हम की पे जावो u ट्वाइस u प्राइम है तो ये तो तारमाने दुधे बेग गोलो के वैसे तो शॉन हाय ताले हमारे तार दिए जो दिजुक्त करी तार दिए जो दिजुक्त करी तलाम की पे जावो औरधेक शक्ति पे जावो माने औरधेक शक्ति अर्थात औरधेक शक्ति आगे जे मोट शक्ति औरधेकी तारे बैय है जावे पुरी बैय तारे चार प्रवाहे बैय है जावे अगी भावे हमरा गोलोकेर मोत हुई हमरा वही कैपेसिटर समांतरल पाद धारो के वही अगी माने हमने धरो ये समांतर लगता माने पाँच धरो का सेक कैपेसिटर फिर कैपेसिटेंस C C1 C1 धोरी आ इकने चार जमा चेक होता Q ये नीचे आ चाहे हमारे एक टा न्यूट्रल एक टा कैपेसिटर फिर कैपेसिटेंस धरो का तो होते C2 तो हमने जो दी की कोरी जो ये पाँच ये धरो थे के हमारे जो दी की कोरी ये पाँचे हमरा तार जुक्त क चार जीतो है बोल बे इटा आमादे आगे चिलो की क्यू है तार आमरे एक टाला दफा ही लेखी क्यू आमादे तार संजोगेर पूर्व बे ये चार जोच्चे क्यू आ धारकों तो होच्चे आमादे सी वन अच्छा तार जुक्त कर दी वो जुक्त कर दो सदस्य तो आमादे रखने की चार चुले आज बे डॉन क्यू और क्यू थक बे ना क्यू इटा � एट है जबे Q1, एट है जबे कतो Q2, आर एट है चाहे मतलब टोटल चार्ज Q, Q इक्वल तू Q1 प्लस Q2 लिखे फिर भी। तो हमने हलो, हमने एक तो देखी जे तार संजोग के पूर्वे ए धारक के एनर्जी कतो, अब उस फिर Q इक्वल तू Q स्क्वायर बाय ट्वाइस C1, एट है चाहे मतलब तार संजोग के पूर्वे एनर्जी, आर जोखोंने ह तो अगर हमारे अब उस फिर ये टा एनर्जी का तो हबे ये टा एनर्जी हबे U1 इक्वल तू Q1 स्क्वायर बाय ट्वाइस C1 आ ये टा एनर्जी हबे U2 इक्वल तू Q2 स्क्वायर बाय ट्वाइस C2 तार हमारे संजोग करें दौर पड़े टोटल एनर्जी का तो हबे हमरे किंतु एक ने एक ने एक टा जी विषय एक टू ख्याल करा दौर कर जे टोटल एनर्जी जो दिया मैं हिसाब करते जाए टोटल मोड शक्ति कुवि शाहजी हिसाब करा जाए यानी ये दुधों धारों का सुल्की भावे आते हैं समांतराले समांतराले संजोग होले तले आमदे मोड धारों को तो माने आमदे टोटल मोड धारों को तो कहते होंगे निश्चित है C इक्वल तू C1 प्लस C2 ये तो को बोलेगी तो आमदे होए ये तो हम देखते हैं नंबर वन। ताला हम देखते हैं बाबू जी यू प्राइम इक्वल तू ऐ जे क्यू वन स्क्वायर बाय ट्वाइस सी वन प्लस क्यू टू स्क्वायर बाय ट्वाइस सी टू हो। हमारे ये तो दूध दूध जी जोक करे फैली। दूध हमारे ये भावे हमारे टोटल धार मोड धार को तो टाइम हमारे ये रखूँ हो। है। किंतु ये तो हमा� ए दूर जोक फल था ए चार्ज माने मरे इधर ए दूर तो धारक जुदे हमारे एको तेरे जोक कोरी हमारे किचु ही ना हमारा ऐलो ए पाते ही पाते से जोक कोरी दिनों ए पाते पाते से दिनों जोक कोरी दे नो तूने धारक तो रियोलो जहाँ धारक तो कहता होते सी अब उसे इधर शोमान हो बे क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस सी स्पोर्ट्स तो देखते बच्चे हमरा जे U is greater than Q prime देखने हमादेर ये टाइप एक बार क्लियर जे U जे तो हमादे नीचे हमादे नीचे हमादेर की C2 चले आ रहे से C2 हमादेर C1 ने शेष C2 जोग है से यानि शुद्ध C1 काजे हमरा देखने बोल लेते बार वो जे U is greater than U prime देखना वो एक गोलो के रूप में देखा जे कि जहाँ हमादेर जहाँनी � गुदीशील और भले ये तार गुलो गौरव है एक अच्छे, गौरव है शेष शक्ति बैग है एक अच्छे, एक है ना हमारा एक ही भावे काज करते बार वो, तबे है, शंपर कोटा कौतूहल दे बारे, 
ইউ আর ইউ প্রাইমের মধ্যে সম্পর্ক যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের সেটা কত হবে সেটা আমরা একটু দেখি যে ইউ মাই ইউ প্রাইম ইকুয়াল টু এটা আমার ভাগ করে দেব ভাগ করে দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের যেটা দেখতে পাবো যে হলো সি ওয়ান প্লাস সি টু বাই সি ওয়ান এটাই সম্পর্ক আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে ইউ বাই ইউ প্রাইম ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস সি টু বাই সি ওয়ান যাই হোক এটা এটা একটা সম্পর্ক তবে এখান থেকে এটা এটা এখান থেকে তো আরও আরও স্পষ্ট এখানে যেহেতু সি ওয়ান সি ওয়ান প্লাস সি টু হ্যাঁ গ্রেটার দেন অবশ্যই সি ওয়ান কাজেই ইউ ইজ গ্রেটার দেন ইউ প্রাইম তাহলে আমাদের কতটুকু বেশি সি ওয়ান প্লাস সি টু কিন্তু আমাদের কি সি সি ওয়ান প্লাস সি টু আমাদের হচ্ছে সি তাহলে ইউ বাই ইউ প্রাইম সি বাই সি ওয়ান এটা আমাদের হয়ে গেল অর্থাৎ ইউ ইকুয়ালটা আমরা লিখবো ইউ আমাদের লিখবো যে সি বাই সি ওয়ান ইন্টু ইউ প্রাইম এটাই আমাদের সর্বশেষ সম্পর্ক যদি ধারক দুটো সমান হতো দুটো ধারকের ধারকত্ব সমান হতো তাহলে কি হতো সমান হলে আমাদের এটা অবশ্যই সি সমান যদি হয় সি ইকুয়াল টু টয়েস সি ওয়ান সি ইকুয়াল টু টয়েস সি ওয়ান হলে আমরা তো বুঝতে পারছি যে ইউ ইকুয়াল টু হবে আমাদের টয়েস ইউ প্রাইম অর্থাৎ আমাদের ওই ধারক দুটো যে প্রথম ধারকে যে এনার্জি ছিল প্রথম ধারকে যে মোট শক্তি ছিল সেই শক্তি অর্ধেকই আমাদের এই তারে তারে ব্যয় হয়ে গেছে এই তারে ব্যয় হয়ে গেছে এবং সেটা এটা এটা শো করছে আশা করি এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে আমাদের এখানে কিউ ওয়ান স্কোয়ার বাই টয়েস সি ওয়ান আর কিউ টু স্কোয়ার বাই টয়েস সি টু কী করে আমরা একবার এটা লিখতে পেলাম আসলে এটা খুব সহজ আমরা এটা যদি ভি দিয়ে আনতে পারি তা খুব আনা যাবে কেন দেখো দুটো কানেকশন কিন্তু একত্র হয়ে গেছে দুটো কানেকশন যখন এক হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমাদের এটা দুটোরই কিন্তু ভি এক দুটোরই ভি এক আমরা ভি দিয়ে আনতে পারি কেমন করে যে ইউ প্রাইম ইকুয়াল টু আই হাফ এই যে কিউ ওয়ান স্কোয়ার বাই টয়েস সি ওয়ান মানে কিন্তু আসলে কিউ ওয়ান ভি প্লাস কিউ স্কোয়ার বাই টয়েস সি টু মানে আসলে হাফ কিউ টু ভি এই যে কিউ ওয়ান স্কোয়ার বাই টয়েস সি ওয়ান ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি কিউ ওয়ান স্কোয়ার বাই টয়েস সি ইকুয়ালটা কত হচ্ছে আমাদের কিউ ওয়ান বাই ভি এই তো হয়ে গেল হাফ কিউ ওয়ান ভি এই এইভাবে আসলে এটা এটা তো আমরা ক্যাপাসিটারের এনার্জি বিষয়টা আমরা যেটা ক্যাপাসিটার এনার্জির সময় আমরা দেখাই দিয়েছি সব তো এটা আমরা তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি যে হাফ ভি কমন যে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু বাট কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু কথা হচ্ছে হাফ ভি কিউ আর ভি সমান আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভিটা আমাদের কি এই দুটো মিলে যে ভোল্টেজ দুটো মিলে যে আমাদের বিভব সেই বিভব অর্থাৎ আমাদের সংযোগের পরবর্তীতে সংযোগের পরে যে বিভবটা তো সেটা আমরা কি করে লিখতে পারি যে আর দুটো এই দুটো মিলে মোট চার্জ কত কিউ তো আমরা এটাকে আবার এইভাবে লিখতে পারি যে হাফ কিউ বাই সি ইন্টু কিউ এই সিটা কিন্তু দুটো মিলে যে সম্মিলিত ধারকত্ব এবং এই সি অবশ্যই ওখানে লিখেছি অবশ্য সি অবশ্যই সি ওয়ান প্লাস সি টু তো কাজেই আমরা কত পাচ্ছি কিউ স্কোয়ার বাই টয়েস সি আর এটাই আমাদের এখানে লেখা হয়েছে এভাবে এটা আসলে এভাবে লেখা গেছে এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই হ্যাঁ আমাদের এটা এখান থেকে আমাদের এখানে আসতে পারি খুব সহজে এভাবে তো যাই হোক এটুকু আমাদের একটু বাকি ছিল আমাদের এরপর আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে